Welcome to Mother's Teller and Glass in Sharja. We will cut the cold sleeve. We will cut the 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 cut I will cut the sleeve and cut the sleeve. I will cut the sleeve. 1, 2, 3, 4. I will cut the cloth. Okay. The detail is the hand cutting. I will cut the doubt. I will cut the cutting. I will cut the cutting. First length, pin arm hold length it is very difficult. I am not sure if you have a cold sleeve. I am not sure if you have a cold sleeve. I am not sure if you have a cold sleeve. I am not sure if you have a cold how many cuts are there? You decide. Yeah, this is a curve. Curve is a round length. And the arrow is cut. That is only in the tail. The body is cut. The arrow is cut. You know, that method is cut. If the tail is cut extra, it is not possible. As normal, it is cut. The tail is cut. You mark three inches. That is the mark. Yeah, that is our method. And the arm hold with the three and other markia. Then number Kayinde Kaykudire Vatatrola length in the Pagdi. Okay, I'll pin an etra market the tinde. Other initiation curve shape Langada Varachoduka. Easy and a cold sleeve, epithet to very trend down, Mamka Churidar and Edam, Kurtikidam, Elathan of Dabla Sadi Vlos and Edam, Kutel Patapavikidam, Elathan Edam Patanam, Alade Easyana. Alarin Joachin Joachin did the cold sleeve, Dambato, cold sleeve, Dambato, Nolanama Valley of Kutanakata, Duri Bore, a light church, cold sleeve. In the mold and curvy shape, Lingan and Joan Jedu, Southern sleeve, Lingan and Namacha in the Matane. Cut the shasha, friend arm hole cut. Namal, Namalidikan the top in the friend, Namala Sadarna cut the yellow friend bath and the Kaiko read over a Kaika cut the Namaka the Katina, Matane, Kahilim, friend bathate, or where another Karcha cut the tell a shape well, other than Namla join Jena Samitham, Shradikenta, Namla join Jimba, Kaiko read, a curry amala cut the balm, friend bath and Namal Chaina, Punum Vitasula, Pasha. Hold with nothing in an umkadana pacani cam on another central or cut to the car. Adinitiation Friend is leaving the Vedan Umkachuru curve or should a kai, a mother kai, a pinch of the other dump up, kai could eat out. Loose our decan and normally cutting sword gun. And session Madaki Thornuica, Gendelere in a Thornuichu Candily in Namla cut the bath and day, Uli liquor, cut the Duduka, Baracha bath, cut the Duduka. Bias cut the canna, other than number of cold sleeve in on the tear, would you hold the chain of the bias which it turn, other than any bias piece cut the canna, or you would 
ഇതെല്ലാം കൂടി ബയസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് കാണാം കട്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ റെക്കോർഡ് ആയി പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കഴുത്തടിക്കുക കേട്ടോ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആം ഹോൾഡ് അവിടെ നമ്മൾ കൈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആം ഹോളാണ് കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് കുട്ടി അഡൾട്ടിനാണെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ച് എടുക്കാം കിഡ്സിനാണെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ച് അഡൾട്ടിനാണെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ച് എടുക്കാം അത് മൂന്നിഞ്ചാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതായി പോകും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്കുള്ള അവിടെ നിന്ന് രണ്ടിഞ്ച് ഓക്കെ എന്നിട്ട് സ്ലീവ് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നും രണ്ടിഞ്ച് താഴ്ത്തേക്ക് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ ലെയറിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇനി ഇതിൻ്റെ വണ്ണം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് വണ്ണം വന്നിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുക്കാം വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ച് എടുക്കാം വലിയവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ അകലം വന്നിട്ട് രണ്ടും താഴത്തത് ഇറക്കം വന്നിട്ട് മൂന്നിഞ്ചും എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും രണ്ടര എടുത്തു രണ്ടും വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിട്ട് രണ്ടര വന്ന് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എടുത്ത് ഇത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഷേപ്പിൽ ഓക്കെ അപ്പം അഡൽട്ടിന് വന്നിട്ട് മൂന്നിഞ്ചോളം ഡെപ്ത്ത് എടുക്കാം രണ്ടിന് ആ രണ്ട് രണ്ടെടുത്തതിന് വരെ രണ്ടരയോ മൂന്നോ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ കൈയൊക്കെ അടിയൊക്കെ മടിക്ക മടക്കി അടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആം ഹോളിൻ്റെ കൈക്കുടിയുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നെക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഞാനത് ഓൾറെഡി മറ്റതിൽ ചെയ്തപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആയി പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബ്ലൗസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ലാം ഹോൾ വരച്ച ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം നെക്ക് എടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കോൾഡ് സ്ലീവ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക അത് മതി അപ്പം വീണ്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തും നാല് സൈഡും രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് കൈക്കുഴി വരെയുള്ള രണ്ടിഞ്ച് എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിൽ അതെടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടിഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടിഞ്ച് എടുക്കുക ഡെപ്ത്ത് അല്ല അതിൻ്റെ വിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടിഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ല ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെടുക്കുക നാല് സൈഡും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വന്നിട്ട് അത് ബയസെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തു ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്ട്രിപ്പ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ഉള്ളത് മറ്റത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബയസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ യു ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ യു ഷേപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ആ ബയസ് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടിമടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ബയസ് ചുറ്റി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ യു ഷേപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേള വെച്ച് മേലിൽ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ യു ഷേപ്പിൽ മൊത്തം ഈ ബയസ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് അടച്ച് അടിച്ചു വരിക രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ സ്ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബയസ് കട്ട് ചെയ്തത് ഈ യു ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഈസിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിയാണ് സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ബയസ് ടേപ്പ് ബയസ് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇതിന് അതിന
കാലിഞ്ചിൽ ആ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് യു ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് ഇത്തിരി ചുരുങ്ങി പോകരുത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം അതൊരു നല്ലൊരു യു ആണ് ഉള്ളിൽ ഡെപ്തുള്ള ഒരു ടൈപ്പുള്ള യു ആണ് നമുക്ക് കഴുത്തിന് മാരിയല്ല അപ്പം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തു വരാം കട്ടിങ്ങിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ കോൾഡ് സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത്തിരി കൂട്ടിയെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അവിടെ എല്ലാം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവിടെയൊക്കെ ഒരു കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് നമ്മൾ ഷേക്ക സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ യു ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ബയസ് കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കറക്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടി മേലെ ഒരു അടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബയസ് നെക്കിന് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസി നെക്കിന് ബ്ലൗസിനൊക്കെ ചെയ്ത മാതിരി എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൈൻ്റെ അവിടെ ആ കുഴിയുടെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി അതിനുശേഷം അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ഫോൾഡ് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ആ വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മടക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഔട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കണ്ടവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും എന്നാലും നോക്കുക വലിച്ച് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കൂടെ അഡൾട്ടിനും കൂടി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ അഡൾട്ടിന് ബോറാവുന്ന മറ്റും ഇടാതിരിക്കരുത് രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ലീവിൻ്റെ മുകളിലും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ചും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡൾട്ടിന് നമുക്ക് ഇടാൻ ബോറാവില്ല ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ തുണി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ചിങ് തുണി കട്ട് ചെയ്ത് തുണി ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ബാക്കി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് താഴെയുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി അതിന് ഒരു മടക്കം കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ഒരടി കൊടുക്കുക വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ എൻ്റെ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് എല്ലാ ബ്ലൗസിലും ബ്ലൗസിലൊക്കെ ഇത് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പുള്ള സ്ലീവ് കുട്ടികളുടെ പട്ടപ്പാവട ബ്ലൗസിൽ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സ്ലീവിൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ചുരിദാർ കുർത്തി ഒക്കത്തിലും കണ്ടില്ലേ കൈ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തു ടോപ്പിൻ്റെ ഷോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഒരു 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 സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക ഞാനത് ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തു പോയത് കൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ കളർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ വീതി നീളം നമുക്ക് നമ്മളിത് വെച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് വേണം വെക്കാൻ നോക്കിക്കോ നോക്കുക നമ്മൾ വരച്ച ലൈനിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ജസ്റ്റ് നല്ല വശത്താണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പാകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുകളിലും മടക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മടക്കിയിട്ടില്ല മുകളിലും മുകളിലും മടക്കിയിട്ട് വേണം അടിച്ചു വരാൻ ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം 
fold the stitch chedu vera adivashatham fold cheyanam mugal bhagatham fold cheyanam kandile njan stitch aichittu veendum fold cheyanunde onnu kaal inchil fold cheyanam adallengi pin adu pin onnum cheyan pattilla adu golden color njan eduthonda normal edutha modhi ningal cheyumbo നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ മാതിരി ഒരു മടക്കുള്ളിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഇത് ഷോൾഡറിൻ്റെ നല്ല വശത്താണ് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമുക്ക് കൈ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു വിട്ട് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അവിടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബയസ് ഇത് 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 ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ വയറ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ എടുത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈൻ നോക്കുക അവിടെ ഉണ്ട് യെല്ലോ ലൈൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് അത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യു ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിൻ്റെ കാലിഞ്ച് താഴത്തേക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മടക്കി അടിച്ചപ്പോൾ കാലിഞ്ച് പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ലൈന് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കൈ വെക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആ ലൈനിൻ്റെ കാലിഞ്ച് താഴത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗോൾഡ് കൊടുത്തത് അത് അവിടെ മേ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളത് കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭാഗം നമുക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് മാതിരി ആ ഭാഗം വരും ആ ഭാഗം മോൾ ഭാഗം സ്ലീവ്ലെസ് മാതിരി ആയിരിക്കും വരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ മാർഗേജ് അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് താഴെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സാധാരണ കൈ മരത്തു തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല സാധാരണ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണ മാതിരിയാണ് അതിന് വ്യത്യാസമില്ല ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ കാലിഞ്ച് താഴെ ഇറക്കി ഇറക്കി ഈ യു നമ്മളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം വെക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെക്കുക എന്നിട്ട് അടിച്ചു വരിക കാലിഞ്ചിൽ കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പം മറ്റതിൻ്റെ മറ്റേ എഡ്ജ് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക് ഭാഗമാണ് അതിന് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണത് ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാം
കാലിഞ്ചി വീതിക്ക് ഷോൾഡർ സ്ലീവ് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ കൈക്കൂലിയുടെ എൻഡ് വരയ്ക്കും നമുക്ക് സെയിം തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ് ചോദിച്ച് അത് മാറി അവിടെ തന്നെയാണ് വെട്ടുക അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല അതിൽ കാലിഞ്ചി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൈക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പുറത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് തുറന്ന് നോക്കുക ഇത് ഉള്ളുവശം പുറം വശം വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു മാതിരി ഇരിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ തുറന്ന് വരുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആ ഗോൾഡ് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ തലപ്പ് ആ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കണ്ണക്കാണ് വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം ആ ഒരു യു ഷേപ്പിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ യു ഷേപ്പ് വന്ന ഭാഗത്ത് അത് ഞാൻ മൊപ്പ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചു വരികയാണ് മറ്റേ സ്ലീവിലും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കലുണ്ട് നിങ്ങളത് ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോളൂ അല്ലേ ആ യു ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ആ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് അതിനെ പതിച്ചെടുക്കാനാണ് ചെ എടുക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് കാണോ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ബയസ് വെച്ചതിന് വരെ പൈപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഈസിയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്ലീവായി അതുമാതിരി മറ്റേ സ്ലീവ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ാണ് ശരിക്കും ഗോൾഡ് സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മറ്റേ സ്ലീവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ബോഡി സാധാരണ മരം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലീവ് കൂട്ടിയടിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാം നെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ നെക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല സ്ലീവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബയസ് നെക്കാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുവരെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ആ കൈൻ്റെ നല്ല വശം എടുത്തു വേറെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ സ്ട്രിപ്പ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കേണ്ടി വരും അത് ഒരു അടി കൊടുത്ത് വീണ്ടും പതിച്ചടിക്കുന്നതാണ് സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശത്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇനി അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു കണ്ടില്ല അതൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ടൊരു അടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കണത് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ അത് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡ് കൂടി കൊടുത്താൽ അത് ഉള്ളിൽ പോയിക്കോളും എന്നിട്ട് അവിടെ കാലിഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഒരു അടി കൊടുക്കുക നോക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം 
എക്സ്ട്രോൾ ആ മേലുള്ള തുമ്പ് തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടിഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടിഞ്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് അത് അവിടെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാൻ അത് മടക്കി അടിക്കണം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വീണ്ടും ഞാനത് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടി മുകൾ വശത്തും അടി വശത്തും മടക്കി അടിക്കണം മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ അടിവശത്തും മടക്കി അടിക്കാം നമ്മൾ ആ വെച്ചതിൻ്റെ നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളത് കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു മടക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉണ്ടാണോ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഹെം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾ ഒരു മടക്ക് കൂടി അടിയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഗോൾഡ് എടുത്ത് പോയതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നോക്കുക ഈ ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് താഴെയാണ് ഞാനിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലും കാ ഒരു കാലിഞ്ച് താഴെ ഈ ഒരു ഈ യു ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഞാൻ വരച്ചതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് താഴെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ ജോയിൻ ബോ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണ മാതിരി തന്നെ ചുരിദാറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെക്ക് എടുത്ത ശേഷം മാത്രം ഇത് ചെയ്യാം ബ്ലൗസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നെക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ബൈസ് വെച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലഹങ്ക ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ അവിടെയും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യണമാണ് ആ യു ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ഫോ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്തമാർ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കും ആ ആ കൈ വെച്ചവിടെ അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സി ഞാൻ നെക്ക് അതിന് ശേഷം അടിച്ചതാണ് പിന്നെ ടക്കൊക്കെ വെച്ചു ഇനി ഗോൾഡ് സ്ലീവ് ഞണ്ടല്ലേ ഗോൾഡ് സ്ലീവ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ബ്ലൗസുകൾക്കൊക്കെ തടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും ബയസ്നെക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക